அவசரமா பேசணுமா சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்னா போன எலெக்ஷன்ல எப்படியாவது கூட்டணி வச்சுக்கணும்னு என் கால விழுந்து கெஞ்சன வந்தான் ஏமாமா நான் அந்த வீட்ல இருக்கேங்கிறதுனால என்ன மறந்தே போயிட்டீங்களா உங்களுக்கு உடம்பு சரி இல்லையாமே ஆ உங்களுக்கு தலவலின்னு சொன்னது நான் துடிச்சு போயிட்டேன் ஒரு ஃபோன் பண்ணி இருக்க கூடாதா நான் அம்மா டாக்டர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏம்பா அதை கையிலே வச்சிருக்கீங்க டெல்லியில இருந்து போன் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் லைன்ல இருக்காரு குடு 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 உங்களுக்கு இல்ல ஐயா கிட்ட பேசணுமா ம் வணக்கம் ஆர் கே வி ஏன் இப்படி திடீர்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க இங்க பாருங்க நீங்களும் யோக்கியம் இல்ல நாங்களும் யோக்கியம் இல்ல நீங்க அங்க ஊழல் பண்றீங்க நாங்க இங்க ஊழல் பண்றோம் நீங்க மட்டும் யோகிய வேஷம் போட்டா எப்படி ஓட்டு போட்ட மக்களை கூட மதிக்காம உங்களுக்கு டபுள் எம் ஏ வேலை பார்த்தோம் நீங்க என்னடா தேர்தல் வந்தவனா நாட்டாவ பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க எவ்வளவு நாளைக்கு பண்ணுவீங்க நாங்க இல்லாம உங்களால ஒரு சீட்டு கூட வாங்க முடியாது சீட்ட என்னையா டெபாசிட்ட வாங்க முடியாது வையா போன நாலு கேள்வி கேட்டாலும் கேட்டப்பா அப்போ நான் போயிட்டு வச்சு மாமா கேளலோட எவனாவது டெல்லியில இருந்து போன் போட்டு குழப்பிட போறான் நீங்க <laughs> <laughs> கூப்பிட்ட <laughs> 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 உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது அவர் மாமான்னு கூப்பிட கூடாதுன்னு புரியல அவர் தானே எங்க மாமா இவர் இருக்கும் போது அவர் மாமான்னு சொல்ல கூடாதுப்பா என்னங்க கோச்சுக்கிட்டீங்களா சின்ன பசங்க தானே தெரியாம சொல்லிட்டாங்க நாட்டுல சிஎம் யாருன்னே குழப்பம் இருக்கு அதுக்கே நான் கோச்சுக்கல இவங்க எல்லாம் எங்க வந்தாங்க நான் தான் வர சொன்னேன் கமிஷனர் நியூ பீச் வரும் இடம் சொன்னேனே அதை பேசி முடிச்சிட்டியா பேசி முடிச்சிட்டமா உங்க பேர்ல ரெண்டு ஐயா பேர்ல ரெண்டு பெரிய ஒரு பேர்ல ஒன்னு சின்ன ஒரு பேர்ல ஒண்ணுமா એમ பேர்ல ஒண்ணுமே இல்லையா பீச் வேணா இருக்கு அத வேணா எழுதி வச்சிட்டமா ஏய் வெங்கட்டு நீ எதை வேணாலும் வாங்கு எப்படி வேணாலும் வாங்கு ஆனா ஒன்னு மவுண்ட் ரோட்ல இருக்க குருட்டு புள்ளி குடுத்து வேல பேசினியாமே வேணா அந்த பாவ நம்ம விடாத நான் சொல்றதுக்கு மட்டும் தலைய அடிக்கிட்டே இரு ஆமாங்கயா அத விட்டுறதா நமக்கு நல்லது காலி பண்ண மாட்டேன் அந்த வாதியார் தரார் பண்றாரியா பக்குவம் <laughs> <laughs> ஏன் பெருசு நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இதுங்க எல்லாம் கண்ணு தெரியாத பசங்க இதுல மயிலாப்பூர்ல உட்காந்து படிச்சாதான் மண்டையில ஏறுமா கண்ணு தெரியாத பசங்க மயிலாப்பூர்ல படிச்சா என்ன மன்னார்குடியில படிச்சா என்ன ஆனா இந்த இடத்த மட்டும் பிளாட் கட்டி வித்தா கோடி கோடியா குட்டம் தெரியுமா இது மகாத்மா காந்தி காலடிப்பட்ட மண்ணு அவர் குடியேற்றி ஆரம்பிச்சு வச்ச பள்ளிக்கூடம் நீங்க கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்தாலும் இதுக்கு ஒரு வில மதிப்பு போட முடியாது தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க உங்களோட ரோதனையா போச்சியா இந்த மாதிரி பள்ளி கூடத்துக்கு வந்தா தான் காந்தி நேருங்கறீங்க வெளிய போய் பாரு எவன் கேக்குறான் எவனும் கேக்குறது இல்ல அப்படி இல்ல மாமா காந்தி காலடி போட்ட இடம் சொல்லி பிளாட் ரேட் ஏத்தல மாமா அந்த கணக்க எல்லாம் போட்டு அவர் மதிப்ப குறைச்சிடாதீங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி இந்த இடத்த காலி பண்ண முடியாது பள்ளி கூடம் இங்க தான் இருக்கு அவன் தான் என்ன சொன்னாலும் முடியாதுங்கறல்ல அப்புறம் ஏன்டா சொல்றேன் இங்க பார் 24 மணி நேர டைம் தாரே அதுக்குள்ள காலி பண்ணல காலி ஆயிடுவ வாட
கண்ணு கேக்கல கண்ணு தெரியாத இந்த அநாத குழந்தைங்க மேல கண்ணு இருக்கிற குருடங்க செஞ்ச அராஜகன் தான் இது காந்திஜி போட்டோவை ஆபீஸ்ல மாட்டி வச்சிருக்கிற எல்லா தலைவர்கள்டையும் நான் போய் சொன்னேன் யாரும் வந்து பார்க்கல இங்க வளர்ந்த விசுவாசத்துல நீயாவது வந்து பாத்திய அதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்பா உள்ள நுழைஞ்சா பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளேயே சமாதி ஆக்கிடுவேன்னு அவன் மிரட்டினான் இது பள்ளிக்கூடமா இல்ல சமாதியான்னு நீயும் உன் அரசாங்கமும் தான் முடிவு பண்ணணும் அடிமையா <laughs> 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 பெத்தவங்க யாரு எந்த ஊரும் தெரியாது கண்ணு தெரியாது அனாத குழந்தைங்க அதையெல்லாம் பார்த்து சும்மா இருக்கிறதுக்கு நான் குருடன் ஆளை வச்சு மிரட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு எடுத்துட்டு போவேன் அசிங்க பண்ணாம என் கூட வந்துடும் மிலிட்ரி 
बंदोबस्त भी है लगता है कि राइट लेफ्ट मत जाना सीधा चलो जाने वाले गाड़ी इसी रास्ता से जा नहीं सकता सब गाड़ी जान पर जाने दो जल्दी करो उतना जल्दी करो बल्कि सही तू भी उधर चल जाओ 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 हिंदुस्तान में मुझे अरेस्ट करने को कोई फायदा नहीं हुआ लुकिन मेरे पास सिर्फ अरेस्ट वारंट नहीं शूटिंग ऑर्डर भी है बी कैर चंद्रशेखर ना रोम रोम कट अंज वयसोली ना बाम पत् वयस पंजाब पैस वे इयसिया नड़क व चंद्रशेखर विक्रम विक्रम साधारण पंजाब मेरिया मरण भयते उड़ेस उड़ने உடனே உங்க பொறுப்பை ஏத்துக்கறீங்க انا ஒரு விஷயம் யாரோட தலையீடு இருக்கா நீங்க தாராளமா பத்திரிக்கைக்கு நியூஸ் கொடுக்கலாம் டிவிக்கு பேட்டி கொடுக்கலாம் மொத்தத்துல குற்றவாளிகள் யாரும் தப்பிக்க கூடாது நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் பாதிக்க கூடாது i'll do my best sir மல்லிகா என்ன மல்லி கொஞ்சம் இப்படி திருப்ப உன்ன பாத்துட்டே இருக்கலாம் தோன்றது யோ டெல்லில இருந்து புதுசா ஆபீசர் வராது அவளே பைது பைது வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க அத ஏன் ஏக்க இருக்கற டேய் குடும்ப வேலை செஞ்சா உடம்பு தாங்குமடா அம்மாடே நீ வேலைய செய்யடாடா சும்மா இருந்தா போறோம் உங்களுக்கு என்ன மாமா வரவர சின்னவரா இருந்தா வாங்க அம்பிம்பே அதே பேரு இருந்தா சொல்லுங்க மாமா அம்பே நீங்க வேலையே செய்ய மாட்டே எல்லாத்துக்கு நான் தான பதில் சொல்லணும் மாமா மல்லிகா சொல்றது கரெக்ட் தான் வர ஆபீசர் சாதாரணப்பட்ட வரல டெல்லியே ஆட்டி வச்சாராம் கொஞ்ச நாள்ல தமிழ்நாடே கலங்க போகுது கலக்கிட்டாலோ டேய் புதுசா வரவள்ள கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படி தான்டா இருப்பா ஒரு மாசம் ஒரு வாரம் ஏன் ஒரே நாள் ஒரே ஒரு சூட்கேஸ் போச்சுனா அப்படியே பெட்ல சுருண்டு படுத்துடு பெட் என்ன உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன நகல்ல ஒரு பெரிய வீடே கட்டி இருக்கேன்னு मोड़ी 
இனிமே ஃபைல நான் கேட்டால் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் நீங்களும் கூப்பிட்டா தான் உள்ளே வரணும் ஓகே போங்க ஒரு <laughs> 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 அந்த பாட்டி யாரு மல்லிகா நம்ம மல்லி சார் ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு சார் ஆபீஸ்ல சேர்ந்து மூணு வருஷம் தான் ஆறுது பஸ்ல தான் வரும் பஸ்ல தான் போகும் இப்ப மூணு கார் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா அண்ணா நகர்ல ஒரு பெரிய பங்களா இருக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் வேலைக்கு சேர்ந்து மூணு வருஷம் தான் அதுக்குள்ள மூணு கார் ஒரு பங்களாவா முக்கியமான ஃபைல் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு முக்கியமானவங்களும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்காங்க நல்ல டைப்பான பொண்ணு சார் பேசி பார்த்துட்டுமா இங்க எப்படி திருப்பி போயிடுவா திருப்பதி அப்ப கார் கார பத்தி நீங்க சார் கால பண்றீங்க சார் நீங்க எஸ் னு சொல்லுங்க கம்பெனிக்கு ஒரு கார் காட்டேஜ்க்கு ஒரு கார் உங்க கம்பெனிக்கு நம்ம கம்பெனி மல்லிக சாப்பிடலாமா இங்கே வா காஃபியா டேய் யார் ரங்க அப்ப ஒரு கார் எடுத்துக்கோ கீதா போய் நல்ல காஃபி ஒன்னு வாங்கி வந்துரு இன்னொரு கார் எடுத்துக்கோ அமீதியா போய் சமூசா வாங்கி வந்துரு இன்னொரு கார் கொண்டு அது எடுத்துக்கோ அது எடுத்து போய் எதுக்கு மூணு கார் ஒரே கார்ல போய் எல்லாத்தையும் வாங்கி வரலாம்ல ஐயோ ஒரு கார்ல போனா நேரம் ஆகும் போல அதனால மூணு கார் ஒண்ணா போனா டபக்கு தூக்கி வந்துருவல்ல இங்க பாரு ராணி ஐயா சமூசாக்கு ஒரு கார் காபிக்கு ஒரு கார் பீடாக்கு ஒரு கார் புதுசா வந்தவன் ஏதோ கரெக்டா போறான்னு நினைச்சா அவன அதையே தான் செய்றான் நாம தான் வெயில நின்னு காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன கேன்னே சார் மூணு கார் எடுத்து போய் முக்கா மணி நேரமா சீக்கிர ஊத்து டிராஃபிக் ஜாம் சார் பண்ணி 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 போ பெரிய டிராஃபிக் பைக் ஓட்டுக்கு போற மாதிரி அம்மா அம்மா இல்ல ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு இப்ப வந்து கேட்டாலும் குடும்ப சக்கரை ரொம்ப போட்டிருக்காங்க என்ன <laughs> 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 சாப்பாட்டுறாம சபல பேர் வழி தூங்கு மூஞ்சி இவனை என்ன வேணா பண்ணலாம் எப்படி வேணா வளைக்கலாம் இதானே என்ன பத்தி நினைச்சீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன வளைக்க முடியாதுன்னு இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த ஒன் வீக்ல உங்க அத்தனை பேரோட டீட்டெயில்ஸும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஹிஸ்டரியும் என்கிட்ட இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நீங்க யார் யாருக்கிட்ட தொடர்பு வச்சிருக்கீங்க யார் யாருக்கு போன் பண்ணீங்க எல்லாம் டைம் வாரியா லிஸ்ட் இருக்கு என்கிட்ட நான் எல்லாரையும் சொல்லல உங்களை நேர்மையானவங்க யாரு காட்டி கொடுக்கறவங்க யாரு கல்பரேட்ஸ் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் கரெக்டா இருங்க ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லித்தான் ஆகணும் குற்றவாளிகளுக்கு உதவி செய்யறத நினைச்சு அவங்களை நீங்க எனக்கு காட்டி கொடுத்தீங்க நீங்க பண்ண வேலையில என் வேலை ஈஸியா போச்சு சரி 
ஹலோ சார் நான் திருவாசகம் பேசுகிறேன் சார் என்போர்ஸ்மெண்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு சம்பளம் அனுப்புகிறாங்களா சார் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருங்க இல்லை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பையா தேங்க் யூ சார் தெரியல <laughs> அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சரியா வச்சிருக்கலாம்ல அதெல்லாம் தெரிஞ்சா அப்புறம் ஒன்னே தெரியா கூட வச்சிருக்கோம் அண்ணன் சொல்றது கரெக்டுங்க ஆனா ஆறுறது அளவோட அண்ணுங்க ஓவர் ஆடிட்டா என்ன அப்படி பாக்குறீங்க எனக்கு போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் கன்ஃபார்ம்டு ஆனா அண்ணனுக்கு வேலூர் தம்பிக்கு கரவு தவிர என் மனசுல படுதுங்க இவங்க இவ்வளவு ஊழல் பண்ணிருந்தோம் இத்தனை வருஷமா நடவடிக்கை எடுக்காம இப்ப திடீர்னு நடவடிக்கை எடுக்கறீங்களே இதுக்கு அரசியல் காரணமா தப்பு பண்ணிட்டு நடவடிக்கை எடுத்தா அரசியல் காரணம் சொல்றது அரசியல் வாதிங்க அதிகாரி சந்திரசேகர அப்பா அம்மா ரெண்டு தங்கச்சிங்க காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தி பேர் பிரியா இன்னொருத்தி பேர் சுப்ரியா நான் சொல்லி சொல்லி வாரம் தன்னை 
தான் தினம் தோறும் படித்துத்தான் வருஷம் பல வேண்டும்
பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கானா அரண்மனை மாதிரி ஆஸ்பத்திரி வச்சிருக்கானா அமெரிக்காவில படிச்சிருக்கானா ஆஸ்தி கோடி கணக்கில் இருக்குதா இதோட வேற என்னடி வேணாம் இதெல்லாம் இருந்த என்ன அவர் நல்லவரா இருக்கணும்ல அப்பதான போற பொண்ணு நிம்மதியா வாழ முடியும் அமெரிக்கா <laughs> அனிதா 
நான் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதானே கேட்கணும் நான் எங்க இருந்தாலும் என்ன வேலையா இருந்தாலும் உன்னே நினைச்சிட்டு என்ன <laughs> 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 என்ன 
இல்ல இப்ப பெட்ரோல் விக்கிற விலைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டையே தூக்கி அவங்க கையில கொடுக்கணும் போல இருக்கு அண்ணா இந்த பொற்கோயில் இல்லனா பொற்கோயில் அது எங்கன்னா இருக்கு இது கூட தெரியாதா முட்டாளு பஞ்சாப்லடி பஞ்சாப்ல அப்படியா சூப்பர் குட்டி குட்டி சூப்பர் காலேஜ் கிளம்பலையா அம்மா சுப்ரியா என்னண்ணா நீ பஸ்லயே போ பஸ் நம்பர் 47 டேய் நான் ஆபீஸ் போறேன் பஞ்சாப் ஆபீஸ் அப்பா சந்திரசேகர் <laughs> 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 டெபுட்டி டைரக்டர் சார் ரொம்ப பயங்கரமான வேலை சார் தலையில் என்ன கொம்பு கொடுத்துருக்க ஐயா நீங்க இங்க உங்க அதிகாரி அப்பாயின்மெண்ட் கேக்குறாரு பாருங்க செய்யா ராம்குமார் விஷ்ணுவுக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி சம்மன் அனுப்பணுமே ஏதாவது ரிப்ளை வந்துச்சா வரல சார் பிஜேடிவி டைரக்டர் நேரில் வர சொல்லியிருந்தோமே வந்தாங்களா வரல சார் ஏதாவது ரிப்ளை வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து சீஸ் பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துருவாங்க எஸ் சார் ஐயா எழுதிட்டு ஐயா இதில் ஒரு சைன் இந்த ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு என்ன வேலை பிஆர்ஓ சார் யார் வந்தாலும் எழுந்துச்சு கை கிட்ட தான் பேசுவீங்களா இல்ல சார் பின்ன அவரை பார்த்தோம் என் கை கட்டினீங்க உத்தியோகத்துக்கு மரியாதை கொடுக்க போய் சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எதுக்கு சார் அவனோட பக கொஞ்சம் பேசி அனுப்பிச்சிருக்கலாமே சார் பேசி அனுப்பி இருக்கலாம் அவன் அதிகமாக பேசாம இருந்திருந்தான் அது மட்டும் இல்லை அவனை பார்த்தாலே எல்லாரும் பயப்படணும்னு நினைக்கிறான் அதே மாதிரி பயப்படணும் செய்யறாங்க அப்படி பயப்படுறதுனால தான் எவ்வளவு பெரிய தப்புன்றதுக்கும் அவன் பயப்படுறது இல்லை அவனுக்கும் பயப்படாம ஒருத்தன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சாதான் இனிமே அவனை பார்த்து யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க அவன் மச்சானங்களுக்கு வாரண்ட் கொடுக்க சொன்னேன் கொடுத்தீங்களா நடையா நடந்து கால் தேஞ்சு போச்சு சார் சிட்டியில் அவங்க பேர்ல நூறு பங்களா இருக்கு ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு கடற்கரையில் காட்டேஜ் இருக்கு ஆனா எங்க போய் கேட்டாலும் இல்லைன்னு தான் சார் சொல்றாங்க சார் அவங்க எப்பவும் சிஎம் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஓரம் தங்க கொண்டு கொடுங்க சிஎம் வீட்லயா யார் வீடா இருந்தா என்ன கொண்டு கொடுங்க வாங்கலன்னா செவத்துல விட்டுட்டு வந்துருங்க என்ன பயமா முன்ன இருந்துச்சு ஆனா இப்போ போயிடுச்சு சார் கொடுக்குறேன் வாங்கலாம் சம்மன் கொடுக்க சொன்னா கொடுத்து தனங்கள் ஆகணும் அது மட்டுமே சொல்றீங்களே சம்மன் கொடுக்கும் போது யார் வீட்டில் இருக்கணும்னா நான் தான் ஐடியாவே கொடுத்தேன் அது ஐயாட்ட சொல்லுங்களேன் ஆட்சி கையில இருந்து அனுப்பிக்க முடியாம வீட்டுக்குள்ளே அரைஞ்சு கிடக்க முடியா இருக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு தெரியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போங்க வாட மேல போல யோ நீ வெளியே போய் கேட்டல நின்று வசந்தி சிஎம்மோட வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுற என்ன நீ உள்ள வந்த உன்னை வச்சு நாங்க எல்லாம் வந்தோம் எல்லாத்தையும் வளைச்சி போட்டோம் வசதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு ஏடா கூடமா ஏதாவது ஒண்ணு நடந்து எக்கு தப்பா மாட்டிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் நாம தானே இந்த சிஎம்ஐ நம்மளை வெளியே துரத்திடலாம் இல்ல அந்த கிளவோடு செத்து அவன் சொந்தக்காரெல்லாம் உள்ள வந்து நீங்க எல்லாம் யாரு உங்களுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டா நாம எல்லாம் நடுத்தர் உள்ளதா நிக்கணும் அதனால ஒரு புருஷனா நான் சொல்லக்கூடாது சிஎம்மோட வாரிசு வயிற்றுல வளருதுன்னு நீ சொல்லணும் யார் 
நீங்க நாங்க அமுலாக்கு பிரிவுல இருந்து வரோம் விஷ்ணுக்கு ராம்குமாருக்கு சம்மன் சர் பண்ணனும் நீங்க எங்க இருந்து வந்தாலும் அத பத்தி உங்களுக்கு கவலை இல்ல நீங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களை பார்க்க முடியாது நாங்க பார்க்காம போக மாட்டோம் என்னது பார்க்காம போக மாட்டியா யார் வீட்ல வந்து யார தேறற யார் விடுங்கறது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல சார் சம்மன வாங்கு வாரா வாங்க மாட்டாரா நான் சொல்றேன் வாங்க மாட்டாரு சார் நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வன் நீங்களே கவர்மெண்ட்க்கு எதிர்ப்பா நடந்துக்கிறது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லடா என்ன பண்ண சொல்ற நான் ஸ்டேட் நீ சென்ட்ரல் எப்பவுமே எங்களை ஏறி வேஞ்சிர முடியாது தெரியும்ல அப்ப எங்க டைரக்டர் உத்தரவுப்படி நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டு போறத வர வர வழிய இல்ல என்ன பண்றது ஓ நேரா சரியில்ல நேரா வீட்டுக்கு போயாங்கற இல்ல இல்ல நான் கண்ணமா பேட்டைக்கு தான் போவேனா நான் என்ன செய்ய முடியும் ஒட்டு ஒட்டு அழியாது <laughs> நீங்கராமன் <laughs> ராம்குமார்ஷ்ணு <laughs> உங்க வைஃப் வசந்தி உங்க வைஃப் தானே இவங்க வீட்ட தான் சோதனை பண்ண வந்திருக்க இது ஒண்ணா உங்க வீட இல்ல இது சிஎம் வீடு அதெல்லாம் ஒண்ணு எனக்கு தெரியாது இந்த வீட்டு ரேஷன் கார்டுலயே உங்க பேர் இருக்கு இந்த வீட்டு ஹோட்டல்ஸ் லிஸ்ட்லயே உங்க பேர் இருக்கு 
ராம்குமார் விஷ்ணு வசந்தி இவங்க எல்லார் பாஸ்போர்ட்டும் இந்த வீட்டு அட்ரஸ்ல தான் இருக்கு அது ரொம்ப நாள் இங்கே தங்கிட்டதுனால அவங்கள பேர் எழுதிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு நான் என்ன வர முடியும் சொன்ன சொல்றது அப்படியே சிஎம் விடா இருந்தாலும் அங்க என்ன வேணா நடக்கலாம் எந்த கிரிமினல் வேணா தங்கிக்கலாம்னு எந்த சட்டத்திலையும் இடம் இல்ல சிஎம் சார் இவங்க வீட்டை சோதனை போடலாமா வித்திய பெர்மிஷன் நடக்கல <laughs> இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமேங்கிறதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரையும் உங்க முன்னால ஆஜர்படுத்தி இருக்கேன் நீங்களே வேணா அவங்க நிலைமையை பாருங்களேன் பாருங்க இவரான இந்த பரிதாபத்தை ஏப்பா வாரண்டு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் கோர்ட் சூட்டு போட்டுக்கிட்டு ஃபாரின் கார்ல தென்னா விட்டா சுத்திக்கிட்டு நீங்களே இப்ப வாரண்டு வாங்கின உடனே ஏகப்பட்ட வியாதிகள் வந்திருக்குதப்பா எப்படி ஆச்சரியமா இருக்கு இவரான நோ இதெல்லாம் நான் சொல்ல இவரான இவங்களை பரிசோதனை பண்ண டாக்டரே கொடுத்த சர்டிபிகேட் பாருங்க இப்படிப்பட்ட மோசமான நிலைமையில இவங்க இருக்கிறதுனாலதான் இவங்களால அமலாக்க பிரிவு அலுவலகத்துக்கு வர முடியல இவரான பெண்ண ஆஸ்பத்திரியில வச்சு விசாரிக்கட்டும் ஆனா விசாரிக்கும் போது இவங்க வக்கீல் இருக்கணும் உதவியாளர் இருக்கு இவங்க பொண்டாட்டிங்க புள்ளைங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி ஒண்ணு விட்ட சித்தப்பா இவங்க எல்லாம் கூட இருக்கணும்னு எதிர்கட்சி வக்கீல் கேப்பார் போல இருக்க அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகளை பார்த்த உடனே மயக்க வர்ற வியாதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா விசாரணையே தேவையில்லையே நான் வேடிக்கைக்காக சொல்லல இவரால வேதனை பட்டு சொல்ற இவங்களுக்கு சமன் மேல சமன் அனுப்பி இவங்க ஆஜராகவும் இல்ல அதுக்கான பதில் கொடுக்கவும் இல்ல இப்ப கோர்ட் தலையிட்ட பிறகுதான் எங்க அரெஸ்ட் ஆயிடுவோம்ங்கிற பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நிலைமை ஆஜரா இருக்காங்க இவங்களை விசாரணைக்கு தானே வர சொல்லும் விசாரணை முடிவுல தானே தெரியும் குற்றவாளியா இல்லையான்னு ஆனா இவங்க விசாரணைக்கு வராம தலைமறை வார்த்தை தெரிஞ்சதையே கேட்கறது எதுக்காக இப்படி வீழ்ச்சி செச்சர்லி வந்து நெஞ்சு வழி நாடகம் ஆடுறதுக்கு எதுக்காக அவங்க மேல குற்றம் இருக்கிறதுனால தானே இவர் அரசாங்க டாக்டர் சர்டிபிகேட் கொடுத்திருந்தா அந்த நெஞ்சு வழி நாடகம் சொல்றது அந்த டாக்டரை அவமானப்படுத்துற மாதிரி இது டம்மி பிள்ளையோட மிஸ்டர் இதோட கோர்ட்டால நாடக கொட்டகையா இது நீங்க நடத்தின நாடகத்தோட கிளைமேக்ஸ் நீங்க தானே சொன்னீங்க இவரால் நிக்க முடியாது இவரால் நடக்க முடியாது இவரால் பேச முடியாது இவர் மூச்சு விட்டா செத்துடுவார் இவர் பேசினா செத்துடுவார் இவர் காலைல ஆப்ரேஷன் இவருக்கு கிட்னி ஆப்ரேஷன் இவரால் நீங்க பாத்தீங்கல்ல ஒலிம்பிக்ல ஓட மாதிரி தலைவருக்கு ஓடுறத இவங்க நடத்தின நாடகத்தை பொய் நிரூபிக்கத்தான் நாங்களும் இப்படி ஒரு நாடகம் ஆட வேண்டியதா போச்சு மன்னிச்சிருங்க பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன மன்னிப்பு வேண்டி கிடக்கு இவரால் இது கண்டம் டாக்கோர் இப்ப இவங்க மேல ஆக்சன் எடுங்க இப்ப இவங்க அரசு பண்ணுங்க மிஸ்டர் நாராயணன் தப்பான முறையில இந்த கேச நடத்த முயற்சி பண்ணதே நீங்க தான் அதனாலதான் அவங்க இப்படி நடக்க வேண்டியதாயிடுச்சு எனவே இந்த கோர்ட் அவங்களை மன்னிக்கிறது அதோட இந்த கேச நினைச்சு நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு அரசாங்க டாக்டர் தன் கடமையை மறந்து தவறான முறையில் பொய் சர்டிபிகேட் கொடுத்ததை இந்த கோர்ட் வன்மையாக கண்டிக்கிறது மேலும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முன்ஜாமீன் அனைத்தையும் ரத்து செய்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர உதவிய அமலாக்க பிரிவு அதிகாரி சந்திரசேகரை பாராட்டுவதோடு ராம்குமார் விஷ்ணு ஆகிய இருவரையும் முழு விசாரணைக்காக அவரிடமே ஒப்படைக்க இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது அவங்களை விட நீ தான் நல்லா நடிச்ச எல்லாம் நீ சொல்லி கொடுத்தது தானா சினிமா லெட்டரை பண்ற வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஆறு மாநில சட்டமன்றங்களுக்கும் இந்திய பாராளுமன்றத்துக்கும் அடுத்த மாதம் ஆறு ஏழு எட்டு தேதிகளில் தேர்தல் நடக்கும் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது ஏ அண்ணன் தம்பி மாமே மச்சா எல்லாரும் அரசு பண்ணாங்க இது நம்ம மூணு பேர் தான் மிச்சம் இருக்கும் இப்போ ஒரு முடிவு எடுக்கலன்னா ஆட்சியை பறி கொடுத்துட்டு அம்போன் நிக்க நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா வச்சு ஜனங்க மத்தியில நம்ம பேர் நாரி போச்சு நாம தேர்தல்ல தோத்தோன்னு வச்சுக்கோ நீ எந்த ஜெயில இருக்கியோ வச்சு எந்த ஜெயில இருப்பானோ நான் எந்த ஜெயில இருப்பானோ நினைக்கவே பயமா இருக்கு 
நீ உடனே டெல்லி கிளம்பு ஓம் ரிஷ்ட பார்த்து கூட்டணி ஏற்பாடு பண்ணுப்பா அந்த ஆளு வெளிய வெளியே வந்த கூட வேணான்னு துரத்தி விட்டோம் இப்ப கூட்டணிக்க அவங்க ஆள போய் பிடிக்க சொல்றியா நீ காலை பிடிப்பியோ கையை பிடிப்பியோ எனக்கு தெரியாது என்ன விலை கொடுத்தாது கூட்டணி வச்சாங்கப்பா சரி உடனே ஒரு தனி பிளைட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிற சூட் கேஸ்களை எல்லாம் கொண்டு அவன் முன்னாடி கொட்டி கூட்டணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு நான் வரேன் முடிஞ்சு <laughs> அந்த கிளலோடு எந்த விஷயத்துல தெளிவா பேசிருக்காரு எதுல தெளிவா முடிவு எடுத்திருக்காரு ஆனா நாங்க தெளிவா முடிவு எடுத்துட்டோம் கூட்டணி வேண்டாம் நீங்க எடுத்த முடிவால என் குடும்பமே உள்ள போயிரும் போல இருக்கு அது நான் எடுத்த முடிவு இல்ல சட்டம் தான் கடமையை செய்யுது ஐயோ எலெக்ஷன் வர நேரத்துல சட்டம் தான் கடமையை செஞ்சா நாங்க கேவலமா தோத்து போயிருவோம் இவங்களை கொஞ்சம் வெளியே இருக்கு சொல்றீங்களா அவங்க எல்லாம் இங்கதான் இருப்பாங்க இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கதவையா சாத்து சொல்லுங்களா இருக்கியா மறக்க முடியாத நாள் முதல் முறை அவர் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து அதிகாரிகள் எதையும் செய்ய முடியும் பண்ண போறோம் ஒரு புது இந்தியா உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம சிஎம் தவிர யார வேணா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் தேவைப்பட்ட சிஎம் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம கிட்ட அதுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு மேல எடுத்து பெர்மிஷன் இருக்கு ஹலோ சார் நான் சந்திரசேகர் பேசுறேன் எப்ப சார் மெட்ரா சந்திங்க சர்பிரைஸ் இஸ் இட் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் ரெடி சார் நான் உடனே கிளம்பி வந்துறேன் ஓகே சார் முடிச்சதுக்கு <laughs> நீங்க என்ன வேலை வேணா சொல்லுங்க எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வேணா அனுப்புங்க ஒன்னு மெட்ராஸுக்கு எந்த வேலைக்கு அனுப்பிச்சேனோ அந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃபைல் எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆர்டர் வாங்கிட்டு ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போய் சேரு என்ன சார் இது எத்தனை ராத்திரி தூக்கம் இல்லாம எவ்வளவு மிரட்டலுக்கு பயப்படாம எல்லா ஆதாரங்களையும் கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு பின்னாடி இப்படி சொல்றீங்க யோ உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தது பாராட்டுறதுக்கு இல்ல சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கதா ஒன்னு அனுப்பி வச்சோம் ஆனா அவங்க படிச்சிட்டாங்க அதுவும் இல்லாம இப்ப எங்களுக்குலாம் கூட்டணி வர முடியாச்சு அதனால அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்க வேணாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா சார் ஏன் டென்ஷன் ஆவற அரசியல் இதெல்லாம் சாதாரண தம்பி இது அரசியல் சாதாரணமா இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க பதவிக்காக எதையும் செய்ய தயங்க மாட்டீங்க ஆனா நாங்க அந்த ஜாதி இல்ல அரசாங்கத்துக்காக உண்மையா உழைக்கிற ஜாதி அந்த அரசாங்கம் தான் சொல்லுது நீ உழைக்க வேண்டாம் இங்க பாரு அரசாங்கம் ஒரு எந்திர மாதிரி அதுல நீ எல்லாம் ஒரு சின்ன நட்டு போல்ட் தேவைப்படலன்னா கழட்டி தூக்கி எறிஞ்சிருவோம் இந்த நட்டு போல்ட் இல்லைன்னா உங்க அரசாங்க இயந்திரமே இயங்காது இயங்கினாலும் சரி இயங்காட்டாலும் சரி அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்லை நீங்க இப்படி திமிரா பேசுறது வெளியே தெரிஞ்சா மக்கள் உங்களை தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க அதே மக்களை மாத்தவன் தெரியும் ஏமாத்தவன் தெரியும் அப்ப நீங்க நாட்டை நேசிக்கிறதா சொன்னது என்ன ஏமாத்துறதுக்கா நாட்டை நேசிக்கிறதா கணக்கு எடுத்து பார்த்தா நூத்துல ஒருத்தம் கூட தர மாட்டான் அப்படி நாட்டை நேசிக்கிறவன் தான் அரசியலுக்கு வரணும்னா பேப்பர்ல தான் விளம்பரம் கொடுக்கணும் அரசியலுக்கு ஆள் தேவைன்னு அதனால இங்க குறைக்கிறத நீ பாட்டிட்டு 
நான் சொல்றத செய் நீங்க குறைக்க சொன்ன குறைக்கிறதுக்கு நிறுத்த சொன்ன நிறுத்துறதுக்கும் நான் ஒண்ணு உங்க வீட்டு நான் இல்ல ஏய் அதுதான்டா நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கற எஜமா நான் நாய்தான் ஆனா நீ எனக்கு எஜமா இல்ல நீ என் கைத்த புடிச்சிட்டு இருக்கிற வேலைக்காரர் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எஜமா ஜனங்க அவங்களுக்கு நீ விசுவாசமா இருந்தா நான் உனக்கு விசுவாசமா இருப்ப மோசம் பண்ண நினைச்ச உன்னை தான் முதல்ல கெடுப்பேன் அப்ப நீ மந்திரியா இருக்க மாட்டேன் நான் மந்திரியா இல்லையாங்கிறத என் தொகுதி மக்களும் என் கட்சி தலைவனும் முடிவு பண்ணா போதும் ஆனா நீ உத்தியோகத்துல இருக்கணுமா இல்லையாங்கிறத நான் ஒருத்தன் தான் முடிவு பண்ணணும் அது நீங்க என்ன முடிவு பண்றது நான் முடிவு பண்ணாலே போதும் அப்புறம் என்ன போட வெளியே போறேன்டா அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் போங்கடா வெளியேன்னு ஜனங்களை சொல்ல வைப்பேன்
வலிய விடுறதுக்கு நான் கூட கேணச்சிருக்கி இல்ல உங்களை செர்பாலை வா அடிப்பேன்னு தான் சொன்னானே அடிச்சே காமிக்கிறேன் பாரு ஏய் நானும் கேட்க வரீங்களா ஓட்டு கேட்க வரீங்க தமிழ்நாடு சரித்திரத்துல இல்லாத அளவுக்கு ஊழல பண்ணிட்டு ஓட்டான கேட்க வரீங்க ஓடிரலாம் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை ஓட்டு போட்டா மொத்த டீம் பட்டா போட்டு விட்டுவாங்க அப்புறம் தமிழ்நாட்டை மேக்ல தான் தேடி பார்க்கணும் சவுத்துல இருந்து துருவாடு வரைக்கும் ஊழல் பண்ணிட்டீங்க இன்னும் சுரணத்துக்கு எதிரா இருக்கு ஏய் ஓடுடா இல்லடா அம்மா அம்மா புடிக்க நல்லா ஓடி போடாதீங்கமா ஏய் அடிக்க வரீங்க பொறுந்ததெல்லாம் அந்த காலம் இப்போ எங்களுக்கு புத்தி வந்துருச்சு இனிமே செருப்படி தான் ஒவ்வொரு தொகுதி வேட்பாளருக்கும் ஒவ்வொரு சூட் கேஸ் கொடுத்துருப்பா கொடுக்கிறது சரி ஒரு சூட் கேஸ்க்கு நூறு சூட் கேஸ் திருப்பி வரணும் கட் அண்ட் ரைட்டா சொல்லிடு பணம் பா எல்லாம் பணம் அம்மா புண்ணிய வைத்தி எல்லாத்தையும் பத்திரமா அங்கேயே வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு பணமே வேணாம் உடம்பெல்லாம் பஞ்சராகி வந்திருக்கோம் उंगे <laughs> उंग எந்த நாயின் தொகுதிக்கு போவேண்டா நாங்க அனுப்புற சூட் கேஸ் பண்ணா போதும் கட்சி ஜெயிச்சிரும் நீங்க போங்க போங்க சின்னமா கட்சி விஷயத்தை தலையிட மாட்டாங்க நீங்க போங்க போங்க மேல சொல்லிட்டாங்கல போங்க போங்க நெக்ஸ்ட் எனக்கு போலீஸ் ட்ரெய்னிங் காலேஜ் தான் போங்க ஆளு கட்டி ஆளு வந்து நீங்க ஆடி கிழிச்சது போதும் இனி ஓட்டு கேட்டு உள்ள வந்தீங்க நீங்க ஏ பைத்திட்டீங்க வாங்க வாங்க நீங்க தாராளமா ஓட்டு கேட்டு ஊருக்குள்ள வரலாம் ஆனா ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிட்டு இவில மாதிரி தில்லுமுல் பண்ணி நீங்க இதே கை தான் மாப்பிள்ளை உங்களுக்கு என்னைய எலவ வீட்ல நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறீங்க அப்படி தான் ஐடி போல இருக்கு ஐயா போற போக பார்த்தா அஞ்சு சீட் கூட வராது போல இருக்கியா அப்படி தான் தப்பா முடிவு பண்ணிடாத ரெண்டு சீட் தான்ங்க வரும் அது அவங்க சொந்த செல்வாக்கல வந்தா தான் உண்டு ஏங்க இதுக்கெல்லாம் காரணமான சந்திரசேகர் அடிக்கிறது விட்டுட்டு கொரடா அடிக்கிறீங்களே मुड़ा <laughs> 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 கல்யாணம் முடிஞ்சது கல்யாணம் முடிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்படினா சி 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 ஏ டைலாக் நீங்களே கேளுங்க அன்னைக்கு ராத்திரி அன்னைக்கு ராத்திரி அன்னைக்கு ராத்திரி என்ன சொல்லு எனக்கு தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நீயே சொல்லு ஆ எனக்கு தெரியும் ஹலோ ஹலோ யாரு ஒண்டில பா கிராஸ் டாக் கிராஸ் டாக் நீ என்னங்க பேசுங்க அனதா கிராஸ் டாக் ஆமா நீ பேசுமா ஐயோ உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா அவர் கரி இருந்தா ரெண்டு விஷயம் பண்ணிருப்பாரு ஒண்ணே டக்குன்னு போன் வெச்சிருப்பாரு ரெண்டாவது உங்க காதல் விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லிருப்பாரு நான் எப்ப உங்க கல்யாணத்தை முடிச்சிருப்பேன் ஓ பேர் என்னமா அனிதா சர்மா அனிதா சர்மா ஆமா அனி நான் உங்க அவரோட இரண்டாவது தங்கச்சி சுப்ரியா அனி நான் அவரோட மூத்த தங்கச்சி பிரியா அம்மா நீ மறுமகளே நான் தான் மாமனாரே என் பேர் சண்முக சுந்தரம் மா எத்தனை நாள் தான் போன்லயே பேசிட்டு இருப்பீங்க சீக்கிரம் கல்யாணத்தை முடிச்சுங்க அவர்தான் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அவ அப்ரண்டிஸ் பை அம்மா ஐயோ 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 இப்ப எங்க இருந்து வா பேசுறே பஞ்சாப் பஞ்சாப்ல இருந்தா ஏமா இப்ப யாரோ சொல்றது இல்லையே அம்மா எனக்கு ஒண்ணு பயம் இல்ல சும்மா பேச்சு கேட்டே மாமா மாமா எங்க வீட்டுக்கு 
எப்போ வரீங்க அடுத்த வழி கிடைவே உங்க வீட்ல டான் இருப்பேன் உங்க அப்பாட்ட சொல்லி எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிடு என்னங்க இது அவளுங்க தான் அறிவு இல்லாம கூத்து அடிக்கிறாளுங்கன்னா ஓடிட்டாங்களா உங்களுக்கு தான் வயசாச்சு இல்ல நீங்களும் சேர்ந்த அவங்க கூட தடி ஒட்டு கட்டதுனால எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை சாதிச்சிருக்கேன் நானு
வயசுல பெரியவா எங்களுக்கு வயசு எல்லாம் முக்கியம் இல்ல மரியாதைதான் முக்கியம் அண்ணி நாங்க நினைச்சாதான் நடக்கும் ஏன்னா ரூம் கீயே எங்க கிட்ட தான் இருக்கு வணக்கம் தேர்தல் சிறப்பு செய்திகள் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆளும் கட்சிகள் மிகவும் மோசமான படுதோல்வியை தழுவியிருக்கின்றன மத்தியில் முன்னூறு இடங்களை பிடித்திருந்த ஆளும் கட்சி முப்பது இடங்களையும் மாநிலத்தில் இருநூறு இடங்களை பிடித்திருந்த ஆளும் கட்சி இரண்டு இடங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது திருப்பதிக்கு வந்தமா சாமியை கும்பிட்டமா டெல்லிக்கு போனமான இல்லாம இங்க லட்டு கொடுக்கா வந்த போயிடுச்சு எல்லா அதிகாரி மாதிரி கை கடக்குமா இருப்பாங்க நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்ற மக்கள் கட்சியின் புதிய மந்திரிசபை இன்று கவர்னர் மாளிகையில் பதவி ஏற்றுக் கொண்டது பதவி ஏற்றதும் பத்திரிகையாளர்களிடையே பேசிய புதிய முதலமைச்சர் ஊழலையும் லஞ்சத்தையும் ஒழிப்பதுதான் எங்கள் ஆட்சியின் முதல் வேலையாக இருக்கும் என்று ஆவேசமாக கூறினார் முன்னாடி பேசுறதுக்கு பாதுகாப்பு <laughs> 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 நல்ல மருமக கிடைச்சா மாதிரிதான் 
மாதிரி என்னங்க மாதிரி கல்யாணத்தை எப்ப வச்சுக்கலாம் கேளுங்களே ஏண்டே நீதான் இவ்வளவு சட்டமா பேசுறியா அவர்க காதா கேட்காதே ஏ மாப்பிளை கல்யாணத்தை எப்ப வச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த சந்தோஷமான நேரத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு கவலை தான் என் புள்ளைக்கு வேலை எல்லாம் போயிடுச்சு என்னது வேலை போச்சா அறிவு கட்டவளே ஓ வேலையே வேண்டாம் போறானு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு எல்லாம் வந்திருக்கா ஏ மகன் கிரேட் அங்கிள் ரியலி கிரேட் ஆண்டி தெரியாம பேசுறீங்க வெளிய <laughs> மஞ்சள்ங்கச்சியாசிரமே <laughs> தெரியுது <laughs> 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 நடக்கலையே நாங்க ஊர் அடிச்சு வலையில போட்டு சம்பாரிச்சதெல்லாம் வியாபாரமா கணக்கு எழுதி வேலாவாரியா போட்டா எடுத்து கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒப்படைச்ச அத கவர்மெண்ட் பறிமுதல் பண்ணி ஜனக சொத்தாக்கு வாங்கன்னு நினைச்ச ஆனா நீ நினைச்சது நடந்ததா அவனுக்கு சொத்தா கேக்குறதுக்கு பேரம் பேசிட்டு இருக்கானுங்க தெரியுமா அவனுக்கு கால் வலிக்குது செத்தா உட்காந்துக்கிறேன் என் பொண்டாட்டி பாத்ரூம் போறப்ப கூட பட்டுப்புடவை கட்டிக்கிட்டு தான் போவான் தூங்குறப்ப கூட நகநட்டெல்லாம் கழட்டி வைக்காம தான் தூங்குவான் காம்பவுண்டு சவரில இருந்து கக்கோசு வரைக்கும் ஏசி பண்ணி ஒரு ஈ கோசு உள்ள நுழையாத படிக்கு தான் நான் அவளை வச்சிருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு ஜெயில சீல பேன் கடிக்குதான் சாப்பாட்டுல ஈ முக்கிதான் முகத்துல கொசு பராண்டுதான் இதெல்லாம் பரவாயில்ல போலீஸு 
கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்குது இல்ல எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஆ உங்க மருமக மகாலட்சி மாதிரி புடவை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்க மக கண்ணு கழக லட்சிய நான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிக்கிறேன் நீங்க ஹோல் ஃபேமிலி சந்தோஷமா இருக்கீங்க சரி பரவாயில்ல விடுங்க நான் தப்பு பண்ணேன் வேண்டாம் நீ அனுபவிக்கிறேன் உப்பு தண்ணி தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும் ஏமா வந்தவனை வாடனு தான் கூப்பிடல ஒரு கப்பு காப்பியாவது கொடுக்கூடாதா இந்த அயோக்கிய எனக்கு அதுக்கு காப்பிங்கிறீங்களா நான் அயோக்கியம் தான் இது வரைக்கும் எத்தனையோ கொலை பண்ணியிருக்கிறேன் எத்தனையோ பேர் தாலி அறுத்திருக்கிறேன் எத்தனையோ பொண்ணுங்களை கெடுத்திருக்கிறேன் கணக்கே இல்லை ஆனா நம்ம வீட்டுல தப்பு தப்பு உங்க வீட்டுல இது வரைக்கும் ஏதாவது பண்ணிருக்கேனா இது வரைக்கும் ஏதாவது நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையாப்பா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அவுட் போனவளையா மனசு கொஞ்சம் பாரமா இருந்தது அதான் இறக்கி வச்சுட்டு போலான்னு வந்தேன் போயிட்டு வரேன் நீடிக்கிறியா <laughs> ரத்தத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் அவ பதில் சொல்லணும்
யார் எதுக்காக எடுத்தாங்க தெரியலப்பா ஒரு வாரமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா மே ஐ கம் இன் எஸ் அடா 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 வாங்க வாங்க உட்காருங்க சார் இங்க திடீர்னு மாபிஸ்க்கு ஒரு வாரமா யார் ஒருத்தர் என்ன ஃபாலோ பண்ணி வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க யார் அவ தெரியல எதுக்கு அவங்க எடுத்துனோம் அதுவும் தெரியல வீடியோ எடுத்தவங்க தப்பிச்சு விட்டாங்க கேமரா கேஸ்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் எடுத்தவங்க யாரு எதுக்காக எடுத்தாங்க கண்டுபிடிக்கணும் சார் இதுக்கு நீங்க வந்திருக்கவே வேணாம் ஒரு ஃபோன் பண்ணி தான் நானே வந்திருப்பல்ல பரவால சார் எனக்கு கொஞ்சம் சீரியஸா ட்ரை பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் நீங்க சொல்ல வேணாம் சார் இது என்னோட கடமை நீங்க கேசட்ட குடுத்துட்டு இதுல ஒரு கம்ப்ளைன்ட் எழுதி குடுத்து போங்க மத்தத நான் பாத்துக்கறேன் அப்ப நான் வரேன் சார் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நோ थैங்க்ஸ் ப்ளடி கம்ப்ளைன்ட்டா கேசட்ட ம் அதிகாரிங்க <laughs> 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 அடிக்கிறதுக்கு அதிகாரி இருக்கணும்ங்கிறது இல்ல ஆம்பளையா இருந்தா போதும் மனசுல தைரியம் இருந்தா போதும் ஆனா இப்ப இல்ல இன்னொரு வாரத்துக்குள்ள வீடியோ எடுத்தவங்க யாரும் கண்டுபிடிக்கல வீட்டுல வந்து அடிப்பேன் வீதியில வெரைட்டி வெரைட்டி அடிப்பேன் இந்த கமிஷன் ஆபீஸ்ல வந்து அடிப்பேன் எதிர்காலத்தில் <laughs> 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 ஜெயிலிருந்து <laughs> 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 ஏற்பாடுவி <laughs> 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 சந்திரசேகர் பண்ண வேலையால உள்ள இருக்கு நல்லதா நல்லது பண்றவன் எனக்கு நல்லதுதான் நல்ல கொள்கை எத்தனை கோடி வேணாலும் உங்களுக்கு பணமா தர நீங்க அவனை பணமா தரணும் உலகத்துல எல்லா மூலையிலிருந்தும் பணம் வருது இந்தியன் ரிசர்வ் பேங்க் என்ன தேடி வருது ஆனா நான் அவனை கொலை பண்றது பணத்துக்காக இல்ல என்ன உள்ள வச்சா இது வரைக்கும் தத்தா மேல யவனும் கை வச்சது இல்ல வச்சா என்ன உள்ள வச்சா பாத்மா அவனை உயர விடலாமா போறதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணு அது போதும் 
அது இவர் இருக்காரு பாத்துக்குவாரு ஜி அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க அந்த ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷன் என் கண்ட்ரோல்ல தான் வருது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு வேண்டியவர் தான் நான் சொல்லி வச்சிரறேன் ஆ கமிஷனர் நாளைக்கு அச்சா டைம் கே பத்திர பண்ணு அவன் <laughs> <laughs> அதிகாரி அவர் 
வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பிச்ச ரவுடியா வருவேன் ஆனா உன்ன மாதிரி அடியாளுங்களை அனுப்ப மாட்டேன் நானே வருவேன் நீ உயிரோட வந்த சந்தோஷத்துல சிரிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஆள் அனுப்பிச்சனே அவன் உன்னை கொன்று போனோ நீ செத்திருப்பியோ நினைச்சு கவலைப்பட்ட இப்ப உன்னை உயிரோட பார்த்த உன்னை சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா உடனே செத்த சாவோட கொடுமை உனக்கு தெரியாது நீ அணு அணுவா சாவணும் அதுவும் ஆஸ்கே வெங்கட்ராம கையால சாவணும் அன்னைக்கே என் சாகலன்னு வேதனைப்பட்டே சாகணும் குத்தும்போது இவன் கத்தலை பாத்தியா கத்தனா இதை விட பெரிய தண்டனை கிடைக்கும்னு இவனுக்கு தெரியும் ஆனா உனக்கு தெரியாது அதனாலதான் என் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து கத்தன் அடிமைகளுக்கு மத்தியில ராஜாவா இருக்குதுன்னு சந்தோஷப்படாத இப்ப நீ குத்தும் போது இவன் கத்தாம இருந்த மாதிரிதான் ஜனங்களும் கத்தாம இருந்தாங்க அவங்க கத்தும் போது வாட்சி போச்சு இவங்களை மாதிரி விசுவாசமான கத்தனா உன் கட்சி போயிடும் ஆனா நான் கத்தினா உன் சாம்ராஜ்யமே சரித்து போயிடும் சண்டைக்காரன் உயிரோட இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாட்சிக்காரன் உயிரோட இருக்க கூடாது நான் அந்த விக்ரம பாக்கணும் போனாமா எனக்கு அதிகம் பேசி பழக்கம் இல்ல இனிமே அந்த சந்தோஷக விஷயத்துல தலையிடாது தலையிட்ட ஓன் தலை இருக்காது சந்தோஷகர் யார் தெரியுமா He's my sister's husband. என் தங்கச்சி நெத்தில இருக்க சிந்தூர் அழிஞ்சது விக்ரம் எங்கயோ இருப்பான் என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்காத உலகத்துல எந்த மூணில இருந்தாலும் சரி வந்து உன்னை அழிச்சிருவேன் நடிச்சதுனால <laughs> நான் நினைச்சா அவன் மச்சா நான் மயானத்துக்கு அனுப்ப முடியும் ஏன் பண்ணல அவனுக்கு எது நடந்தாலும் நான் தான் ஒரு பொண்ணு தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால தான் நான் கை வைக்காம இருந்தேன் இப்ப எனக்கு கவலை இல்லை டெல்லியில அவன் ஒன்னு அரசு பண்ணதுனால அந்த கோபத்துல தமிழ்நாட்டில் அவன் குடும்பத்தை நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நடக்க போறத சொல்றேன் புரியல இன்னைக்கு ராத்திரி உன் தங்கச்சி அவ புருஷன் மொத்த குடும்பமும் சிவலோக பதவி அடைய போறாங்க உனக்கு புரியாது உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த வெயில் போய் எங்க நிக்கிறது சாயங்காலம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தே போறோம் என்ன திடீர்னு மருமக மேல அவ்வளவு அன்பு அதான விசேஷம் அம்மா இன்னைக்கு யாருக்கு பிறந்த நாள் பிறந்தவங்களுக்கு இல்லடி பிறக்க போறவங்களுக்கு வருவ 
Sir, come. Come here, come here. Come here, come here. Come here. Come here. Come here. No, friends. I'm going to tell you last time. Come here, come here. Come here, come here. Come here. Sixty minutes. उड़ेर <laughs> <laughs> सेक्यूरीटिया <laughs> मुन्नाड़ी सुले रखला मिले। उन गाने ने सुली डरले, ये तो नौकर दिक्कत पोये। हम्म। क्या बात चंद्रा? नी वंडे ऐडे। आपने सीकर मंदर गए? ओके अंकल। बाय। बाय बाय। बाय डैडी। बाय। निर्तिका निर्तिका निर्तिका। निर्तिका डरे। बाय जिस चंद्रा। सीकर बंद बा। अन्नी, इन्हों ना ये हैंड बैग मार्ब देंदु तभी चालो, हम धंगे चीज़ से तिता, हाँ ना इंद्र संदर्भ से रेस्के पाई टांगले। पापा विकर दत्ता, अच्छा ना। इवना बच्ची चंद्र जगेरे कोला लाव नहीं रुने, अंदर पावी चंद्र जगेरे इवना कोने टाने। हाया, इन्हें साग नहीं या? बड़ा बैना। Ini lebaran. 
அரெஸ்ட் பண்ணதுனால சந்திரசேகர் குடும்பத்தை இவன் பாம் வச்சு கொண்டுட்டான் அதனால சந்திரசேகர் இவனை குத்தி கொண்டுட்டான் இது கூட புரியாமல இருக்கு இவனை கொண்டுட்டான்னு சந்திரசேகர் அரஸ்ட் பண்ண சொல்றீங்க கடைசி காலத்துல அப்பாவையும் அம்மாவையும் நான் தான் காப்பாத்துவேன் நான் தான் காப்பாத்துவேன்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு சொல்லுவீங்களே இப்ப உங்களை காப்பாத்த முடியாத நமக்கு தேவையான எல்லா அதிகாரிகளையும் அசம்பிள் பண்ணிட்டேன் என்ன எல்லாத்தையும் விலைக்கு வாங்கணும் கொஞ்சம் பணம் பணத்தை பத்தி கவலைப்படாதவங்க வேலை நடக்கட்டும் வேலை நடக்க நடக்க பணம் தானா வருது ஒருத்தங்க <laughs> சந்திரசேகர் விக்ரம் தாத்தா கொலை பண்ணதுக்காக உங்களை அரஸ்ட் பண்றேன் வைக்க ஒரு பயர் எழுதி வர மாட்டா ஒன்னு 
வசதியானி அரசியல்வாதிதான் <laughs> அதிகாரிகளை <laughs> 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 கண்ணில்லாதவங்க <laughs> இந்த நாட்டில் எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஒரு தகுதி வேணும் வாத்தியார் வேலைக்கு போனோம்னா ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கணும் வக்கீல் வேலைக்கு போனோம்னா சட்டம் படிச்சிருக்கணும் டாக்டர் ஆகணும்னா மருத்துவம் படிச்சிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கார் டிரைவர் ஆகணும்னா லைசன்ஸ் எடுத்திருக்கணும் ஆனா இப்ப அரசியலுக்கு வர்றவங்களுக்கு எந்த லைசன்ஸும் தேவையில்லை எந்த தகுதியும் தேவையில்லைன்னு ஆயிப்போச்சு தகுதி இல்லாதவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததால தான் 
இந்த நிலைமை முதல்ல இந்த தகுதி எல்லாம் இருந்தவங்க தான் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அவங்க சொத்தையில நாட்டுக்கும் கட்சிக்கும் எழுதி வச்சுட்டு பெருவாளா தான் அரசியலுக்கு வந்தாங்க உண்மையாவே மக்களுக்காக பாடுபட்டாங்க ஆனா இப்ப அரசியலுக்கு வர்றவங்க எல்லாம் சொத்து சேர்க்கறதுக்காகவே வர்றாங்க பிச்சைக்காரனா வர்றவங்க எல்லாம் கூடிசிறா மாத்திர வியாபாரமா அரசியலை மாத்திட்டாங்க செத்தவங்களுக்கும் எனக்கும் தனிப்பட்ட எந்த விரோதமும் கிடையாது அரசாங்கம் ஒரு வேலையை கொடுத்து அந்த வேலையை சென்றதுக்காக அரசாங்கத்தாலேயே பழிவாங்கப்பட்டு என் வேலை இழந்து என் நடவடிக்கையால பாதிக்கப்பட்டவங்களாலே தனிப்பட்ட முறையில பழிவாங்கப்பட்டு என் தங்கச்சிங்களை இழந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் பொறுமையா இருந்திருந்தா என் குடும்பத்தை இழந்திருப்பேன் அதுக்காக தான் நான் உங்களை கொலை பண்ணேன் உங்களை பழிவாங்கறதுக்காக அரசியல்வாதிகளை கொலை பண்ணீங்க அதிகாரிகளை கொலை பண்ணீங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் நல்லவங்களா இருந்தா தான் ஒரு வீடு உருப்படும் அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் கணவன் மனைவி மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லவங்களா இருந்தா தான் நாடு உருப்படும் ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது அரசியல்வாதிங்க நல்லவங்களா இருந்தா அதிகாரிங்க கெடுத்துடுறாங்க அதிகாரிங்க நல்லவங்களா இருந்தா அரசியல்வாதிங்க கெடுத்துடுறாங்க கூடி கூடிய ஊழல் பண்ண அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க ஆனா அதை விட அதிகமா ஊழல் பண்ண அதிகாரிகளுக்கு யார் தண்டனை கொடுக்கறது அதனால தான் நான் கொலை பண்ண சட்டம் என்ன சொன்னாலும் நான் மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கிறேன் சந்திரசேகர் எனக்கு உண்மைகளும் புரியுது உங்க உணர்வுகளும் புரியுது நீதியை காப்பாத்துறதுக்காக அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து போராடி இருக்கீங்க இப்போ சட்டத்தை காப்பாத்துறதுக்காக கொடுக்கற தண்டனையும் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்க இந்த போராட்டத்தில் நீங்கள் பல இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கீங்க குடும்பத்தினரை பறி கொடுத்துருக்கீங்க இருந்தால் சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையில் நான் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனையாக ஆறு வருஷம் கடுங்காவல் அளிக்கிறேன் மேலும் கடந்த ஆட்சியில் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஊழல் செய்து சேர்த்த அத்தனை சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு ஒரு கண்காட்சியாக வைக்க உத்தரவிடுகிறேன் எதிர்காலத்தில் இந்த சந்திரசேகரை போன்ற பல நேர்மையான அதிகாரிகள் உருவாகவும் இவர் இழந்த இழப்புகளுக்கு பிராயசித்தமாகவும் அந்த கண்காட்சி இந்த அதிகாரியின் பெயராலேயே அமைய வேண்டும் என அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து தீர்ப்பளிக்கிறேன்